السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كاتسيكين بدوري دشيكين ببروشة جيزة كان تكي أتكى أما دري لايف برنامج كي دكتش أنا بدي شوي كي جانتي أنتو ركشوا بتشايفوا أبي نندل أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك دكت دكت أمرا رمضان إير ونيك غلود دين كاتي في لتشي এবং আশা করছি আপনারা সবাই সেফ আছেন নিরাপদে আছেন এবং আপনারা ব্যক্তিগত ইবাদতগুলো ঠিকঠাকভাবে পালন করছেন আল্লাহ তাআলা আপনাদের ইবাদতগুলো কবুল করুক কোভিড-19 এর এই পরিস্থিতির কারণে গোটা বিশ্বব্যাপী যারা আক্রান্ত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত অথবা সমস্যায় জর্জরিত আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে হেফাজতে রাখুক যারা ঈমান সহকারে এই রোগের কারণে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষ্য অনুযায়ী শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা টুকুন দান করুক এবং গোটা বিশ্বে আল্লাহ তাআলা এই রমাদান মুবারকের কারণে পাশাপাশি আমাদের সমাজে আমাদের পরিবারগুলোতে শান্তি রহমত বারাকা সমৃদ্ধি এগুলো দান করুক সম্মানিত সুধি আমরা বলেছিলাম যে রমাদানে প্রতি বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় রাত 9টা 30 মিনিট আমরা মিজানুর রহমান আজহারি এই পেজটি থেকে লাইভে আসবেন ইনশাআল্লাহ এবং সময় দিয়েছিলাম 9টা বেজে 30 মিনিট বাংলাদেশ সময় কিন্তু অনেকে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে 9টা 30 একটু আগে হয়ে যায় আবার সম্প্রতি বাংলাদেশে মসজিদে যে তারাবির সালাত বা জামাতে সালাত পড়ার বিষয়টির ঘোষণা এসেছে সো আমরা ভাবলাম যে আরো 15 মিনিট পিছিয়ে দিলে হয়তো বাংলাদেশ সময় 9টা 45 এ ফিক্স করে দিলে হয়তো অনেকের জন্য সুবিধা হবে সেই সুবাদে আমরা 9টা 45 এ আজকে শুরু করছি ইতিমধ্যে প্রায় 25000 দিনী ভাই বোন আমাদের লাইভটিতে যুক্ত হয়েছে আমি সবাইকে অনুরোধ করব আপনারা শেয়ার করে দিন ফলে অন্যান্য ভাই বোনেরা আজকের এই আলোচনাটি থেকে উপকৃত হতে পারবে ইনশাআল্লাহ বিইজনিল্লাহ সম্মানিত সুধি আজকে দুপুরবেলা আমি একটি স্ট্যাটাসের মাধ্যমে জানিয়েছি যে আজকের লাইভটি এবং সামনের যে আরো দুইটি লাইভ হবে এই তিনটি লাইভে আমরা ধারাবাহিকভাবে যাকাত নিয়ে সাদাকা নিয়ে এগুলো নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ এবং কয়েকটি সাব পয়েন্ট আপনাদের জন্য আমি আমার স্ট্যাটাসে শেয়ার করেছিলাম যেখানে আমি বলেছি যে এগুলোর ব্যাপারে একটা স্পষ্ট ধারণা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ধারাবাহিকভাবে এই তিনটি লাইভ প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে ইনশাআল্লাহ আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ তাহলে আজকে নির্ধারিত টপিকের উপর লাইভের আলোচনা শুরু করার আগে আমি ছোট্ট একটি বিষয় আপনাদেরকে একটু ক্লারিফাই করতে চাই সেটি হচ্ছে গত লাইভে আমার আলোচনার একটা পর্যায়ে আমি আসহাবুল আমাল শাফা মানে যারা প্রচন্ড রোদে কঠোর পরিশ্রম করে যাদেরকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় তাদের রোজার ক্ষেত্রে বিধান কি হবে এবং শরিয়া তাদের ব্যাপারে কি বলেছে এই প্রসঙ্গটা আমি টেনেছিলাম তো তারপর থেকে দেখেছি অনেকে আমাকে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে শায়েক রিকশাওয়ালাদের ব্যাপারে আপনি যেটা বলেছেন এটা একটু ক্লারিফাই করবেন কিনা বা আগামী লাইভে এই বিষয় নিয়ে আপনি একটু কথা বলবেন কিনা আসলে সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা বেসিক্যালি রিকশাওয়ালার প্রসঙ্গটা এটা কেবলমাত্র একটা উদাহরণ মাত্র এটা উদাহরণ হিসেবে আমি এনেছিলাম যে প্রচন্ড চৈত্র মাসে বাংলাদেশে চৈত্র মাসে যারা রিকশা চালায় বর্তমানে অবশ্য মোটর দিয়ে রিকশা আবিষ্কার হয়েছে মোটর চালিত রিকশা কিংবা অটো রিকশা যেটাকে বলে যেটা চালাতে অবশ্য খুব কষ্ট হয় না কিন্তু প্যাডেল দিয়ে চালাতে হয় যে রিকশা এরকম রিকশা চালক যারা আছেন রোজা রেখে দু তিনজন যাত্রী নিয়ে প্রচন্ড রৌদ্রের মধ্যে চত্র মাসে বিশেষ করে রিকশা চালানোটা এটা তাদের জন্য খুবই কষ্টকর তো এটা জাস্ট একটা উদাহরণ ছিল বেসিক্যালি এটা ছিল একটা উদাহরণ এবং পাশাপাশি আমরা সৌদি আরবে প্রচন্ড রোদে লেটসে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস রোদের মধ্যে যে সমস্ত ভাইরা কনস্ট্রাকশনে কাজ করে সেটা আমরা ফর এন এক্সাম্পল মাসালান উদাহরণস্বরূপ এনেছিলাম পাশাপাশি আমরা এটাও বলেছিলাম যে আয়রন ফ্যাক্টরিতে প্রচণ্ড উত্তাপে যারা কাজ করে তাদের ব্যাপারে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে রমজান মাসে 
এই কাজ কষ্টকর কাজ করে যদি রোজা রাখতে কন্টিনিউ করতে খুব সমস্যা হয় তাহলে তাদের জন্য সাজেশন হচ্ছে তারা অন্য কাজ খুঁজবে যেহেতু এটা তো আল্লাহর একটা ফরজ বিধান রোজা তাদেরকে কন্টিনিউ করতে হবে এই জন্য প্রথমে কিন্তু আমি কথাটা এইভাবে রিভিল করেছিলাম বা শুরু করেছিলাম যে তারা অন্য কোনো কাজ খুঁজবে অন্য কোনো কাজের ব্যবস্থা করে হলেও রামাদানে রোজা রাখবে যেহেতু রামাদান তো হুট করে আসে না বছরের বারোটি মাসের মধ্যে একটি মাস হচ্ছে রামাদান সো এই জাতীয় কষ্টকর কাজ যারা করে তারা আগ থেকে অন্য কাজের ব্যবস্থা তারা করবে এবং করে রোজা রাখবে এটা দিয়ে আমি আসলে কথা শুরু করেছিলাম তো আমি বেসিকলি পরিস্থিতি যখন কারো সাধ্যের বাইরে চলে যায় বা কেউ যখন নিরুপায় হয়ে যায় ওই প্রসঙ্গটা বোঝানোর জন্য বলেছিলাম যে সারিয়া তাদেরকে ছাড় দিয়েছে কিন্তু আমি একবারের জন্য কিন্তু বলিনি যে তাদের রোজা রাখা লাগবে না আমি বারবার উল্লেখ করেছি যে তারা রোজা ভাঙতে পারবে পরবর্তীতে তাদেরকে কাজা করে দিলে চলবে তো এটা হচ্ছে নিরুপায় যদি কেউ হয়ে যায় সাধ্যের বাইরে তো আল্লাহ তালা কিছু চাপিয়ে দেন না তো এক্ষেত্রে কথা হচ্ছে এ জাতীয় কঠিন প্রচণ্ড গরমের মধ্যে থেকে যারা চাকরি করে বা কাজ করে যারা জীবিকা নির্বাহ করেন তাদের ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে আপনারা রামাদানে অন্য কোনো কাজের মাধ্যমে যদি জীবিকা নির্বাহের সুযোগ হয় সেটা সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে অথবা দিনে কাজ বাদ দিয়ে যদি রাতে কাজ করে মেক আপ করা যায় সেটার চেষ্টা করতে হবে অথবা রমাদানে যদি ছুটি নেওয়া যায় সেটার চেষ্টা করতে হবে অথবা যেহেতু এটা এগারো মাস পরে এক মাসের জন্য রমাদান সারা বছর একটু একটু খাবার জমিয়ে রেখে ইদ্দিখার করে বা একটু টাকা জমিয়ে রেখে রমাদানের জন্য এটা করতে হবে এবং তাদেরকে রোজা রাখতে হবে এখানে কথা হচ্ছে শ্রমজীবী সকল ভাইরাই যারা চৈত্র মাসে রিক্সা চালান কিংবা ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন কিংবা কনস্ট্রাকশনে কাজ করেন কিংবা মরুভূমিতে প্রচণ্ড রোদে কাজ করেন তারা রোজা রাখতে হবে সাহুর খেয়ে প্রতিদিন রোজা শুরু করবে কিন্তু কাজ করতে করতে যদি অবস্থা এমন হয়ে যায় যে প্রচণ্ড পিপাসার তো হয়ে গিয়েছেন অনেক সময় এমন হয় যে বাংলাদেশে চৈত্র মাসে হিট স্ট্রোক করে অনেক লোক মারা যায় তো রিক্সা চালাতে চালাতে কেউ যদি মারাত্মক পিপাসার তো হয়ে যান এবং এটা ধৈর্য ধারণ করা যদি তার সাধ্যের বাইরে চলে যায় অনেকে গরম উত্তাপের মধ্যে কাজ করতে করতে বেহুশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম এই রকম পরিস্থিতি যদি কারো ঘটে সেক্ষেত্রে তিনি রোজা ভাঙতে পারবেন এবং এটা হানাফি মাজাবেরও বিভিন্ন ফিকের কিতাবে এমনটাই বলা আছে রদ্দুল মুখতারেও ঠিক এরকমই বলা আছে কেউ যদি প্রচণ্ড কাজের কারণে কষ্ট করতে করতে সে যদি পিপাসার্থ হয়ে যায় প্রাণ নাশের আশঙ্কা করে তাহলে সেক্ষেত্রে সে ব্যক্তি রোজা ভাঙতে পারবে পরবর্তীতে এই রোজাটি কাজা করে ফেলবে তো এই পুরো প্রসঙ্গটা বেসিকলি কেউ যদি নিরুপায় হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ইচ্ছা করে কোনো ওজর ছাড়া শরীরই মারাত্মক ওজর ছাড়া বা মারাত্মক পরিস্থিতি ছাড়া বা একেবারে ইমার্জেন্সি পিরিয়ড ছাড়া তো কোনো বিশ্বাসী লোক কোনো মুসলিম তো ঠুনকু কোনো অজুহাত দিয়ে কোনো ওজর আপত্তি দিয়ে এরকম একটা ফরজ এবাদত ইসলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ রোকন তো ছেড়ে যেতে পারে না কিন্তু অনেকেই বলে বেড়াচ্ছেন যে আমি বলেছি রিক্সাওয়ালাদের রোজা রাখা লাগবে না বলেছেন মিজানুর রহমান আজহারি আসলে কি আমি কথাটা এরকম বলেছিলাম যে রিক্সাওয়ালাদের রোজা রাখা লাগবে না ব্যাপারটি এমন নয় বরং কষ্টকর কাজ প্রচণ্ড গরমের মধ্যে যে ভাইরা কাজ করেন তারা তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা প্রচেষ্টা টুকুন অব্যাহত রাখবেন যাতে করে অন্য কোনো কাজের মধ্য দিয়ে রমাদান কাটানো যায় কিংবা রাতের বেলা কাজ করবে কিংবা সারা বছর জমিয়ে রেখে রমাদানে সেটা মেক করবে কিন্তু তারা রোজা রাখবে রোজা রাখা লাগবে না এমনটি বলা হয়নি বলা হয়েছে যদি সাধ্যের বাইরে চলে যায় নিরুপায় হয়ে যায় তাহলে তারা রোজা ভাঙতে পারবে এবং যে কয়েকটি রোজা তারা ভাঙলো পরবর্তীতে এগুলো কাজা করে দিতে হবে এটা হচ্ছে পুরো বিষয় সো এটা একটা স্পেশাল মুমেন্টের কথা বলা হয়েছে এটা একটা খাস মাসালা এটা আমভাবে কিন্তু বলে দেওয়া হয়নি রিক্সালারা রোজা রাখবে না কনস্ট্রাকশনে যারা কাজ করবে এদের রোজা রাখা লাগবে না বলে আয়াদ বিল্লা এমনটা কিন্তু বলা হয়নি তো আশা করি এই বিষয়টি আপনাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে সময় তিনি ভাই এবং বোনেরা আমরা বলেছিলাম যে আজকে থেকে শুরু করে সামনের তিনটি লাইভে আমরা জাকাত এবং সাদাকা নিয়ে কথা বলবো আজকে আমরা মূলত জাকাত সাদাকার পাঁচটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে কথা উপস্থাপন করতে চাই প্রথমে আমরা শুনবো সাদাকা বা দানের গুরুত্ব ইসলামের সাদাকা বা দানের গুরুত্ব বা তাৎপর্য কতটুকু তারপরে আমরা জানবো সাদাকায়নের বা দানের কিছু ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি এরপর আমরা শুনবো জাকাতের গুরুত্ব তাৎপর্য তারপর আমরা শুনবো জাকাত যারা আদায় করবে না ফরজ হওয়ার পরেও তাদের ব্যাপারে কি হুঁশিয়ারি বা শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এই বিষয়টি সবশেষে আমরা শুনবো কোন কোন খাতে কোন কোন সেক্টরে জাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে তাহলে এই পাঁচটি পয়েন্টে আজকে আমরা কথা শুনবো আর রিপিট আমি আবারও বলছি প্রথমে আমরা কথা শুনবো সাদাকা বা দানের গুরুত্ব তাৎপর্যের ব্যাপারে তারপর আমরা শুনবো সাদাকায়নের বা দানের ক্ষেত্রে ইসলামী কিছু দৃষ্
তারপর শুনবো জাকাত আদায় না করলে কি শাস্তির ঘোষণা আছে সে ব্যাপারে এবং সবশেষে আমরা শুনব জাকাত বন্টনের বা জাকাত বিতরণের সারিয়া নির্ধারিত যে কয়েকটি খাত আছে এই খাতের ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ তাহলে আসুন আজকের এই লাইভ প্রোগ্রামে আমরা আমাদের মূল আলোচনার দিকে ফিরে যাই শুরুতে আমরা শুনবো সাদাকা বা দানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য পবিত্র কালামুল্লাহ মাজিদে আমাদেরকে ডোনেশন করা দান করা সাদাকা করা এটার ব্যাপারে অনেক বেশি উৎসাহিত করা হয়েছে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম আমাদেরকে দানের ব্যাপারে খুব বেশি উৎসাহিত করেছেন এবং যিনি দান করেন দানশীল ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা খুব বেশি পছন্দ করেন এবং দানের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তালা দানশীল ব্যক্তির যত বিপদ আপদ বালা মুসিবত এগুলোকে দূর করে দেন এই জন্য কালামুল্লাহ মাজিদে সুরাতুল বাকার আর দুশত আশি নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা এরশাদ করছেন ও আনতা সদ্দাহু খয়ের উল্লাখুম ইংকুম তুম তা আলামুন তোমরা সাদাকা করো বা দান করো এটা তোমাদের জন্য কল্যাণ কর যদি তোমরা বুঝতে তো যিনি দান করেন তিনি আল্লাহ তালার কাছে অত্যন্ত প্রিয় একজন ব্যক্তি এবং দানশীল ব্যক্তির এই দানের মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণিত হয় যে সে ব্যক্তি অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হন অন্যের কষ্টে তিনি কষ্ট পান ফলে তিনি অন্য অন্য অন্যকে সাহায্য করতে চান সাপোর্ট করতে চান সাহায্যের হাত তিনি বাড়িয়ে দিতে চান তো এই জন্য দানশীল ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা অত্যন্ত বেশি পছন্দ করেন আমরা অনেক সময় মনে করি আমরা যদি ডোনেট করে দিই টাকা বা দান করে দিই তাহলে তো আমার টাকা কমে গেল কিন্তু এটা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির একেবারে বিরোধী আসলে দান করলে সাদাকা করলে চ্যারিটি করলে বা ডোনেশন করলে আপনার সম্পদ কমে না বরং সম্পদ বাড়ে এতে আল্লাহ বাড়াকা দিয়ে থাকেন যারা আমরা বাড়াকাই বিশ্বাসী তারা আমরা এটা বিশ্বাস করি আমরা যদি দান করি এতে আমার সম্পদ কমবে না বরং আল্লাহ তালা আমার সম্পদে অনেক বাড়াকা দিবেন এরকম প্রায় শোনা যায় যে কোটি টাকা প্রতি মাসে ইনকাম করে কিন্তু তার ফ্যামিলি মেম্বার্সদের এমন কিছু দুরারোগ্য ব্যাধি আল্লাহ তালা দিয়ে দিয়েছেন যেগুলোর কারণে প্রতি মাসে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ষাট লক্ষ টাকা একটা হসপিটাল বিল পরিশোধ করতে তার ব্যয় হয়ে যায় এবং মাস শেষে কিছুই থাকে না বরং সে ঋণের বোঝা জর্জরিত আবার বিশ হাজার টাকা প্রতি মাসে ইনকাম সেখান থেকে উনি দান করেন এ দানের বরকতে এই বাড়াকার কারণে সব খরচ তার প্রয়োজনীয় খরচ শেষে মাস শেষে কিছু টাকা তার থেকে যায় তো এটা কেন থাকে কারণ এতে আল্লাহ তালা বাড়াকা দিয়েছেন তো আমরা যারা বাড়াকায় বিশ্বাস করি আমরা বিশ্বাস করি দান করলে কমে না আসলে এটা বাড়ে এবং আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন ওয়াদা দিয়েছেন যে দান যদি কেউ করে আল্লাহ তালা এটা বাড়াবেন বাড়াতে বাড়াতে এটা দ্বিগুণ বহুগুণ করে প্রবৃদ্ধি দান করবেন এমনকি হাদিসে এসেছে বাড়াতে বাড়াতে এটাকে পাহাড় সম তুল্ল আল্লাহ করে দিবেন আল্লাহ তালা এরশাদ করছেন ইয়াম হাকুল্লাহ রিবা ওয়ুরবি সদাকিবুল্লাহিম আল্লাহ তালা সুদকে ধ্বংস করবেন আর তিনি দানে দানের মধ্যে তিনি বরকত দান করবেন দানকে তিনি প্রবৃদ্ধি দান করবেন এবং এটা বাড়াতে বাড়াতে আল্লাহ বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন সুরতুল বাকার দুশত ষাট নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন মাসালুল্লা দিন আইম ফেকুনা আমু আলহম ফি সাবির কামাসালি হাব্বা আম্বাত সাবা আসানা বিলা ফিকুল্লি সুম্বুলাতি মিয়াতু হাব্বা আল্লাহ রাস্তায় যিনি অর্থ দান করেন এই দানের উপমাটাকে আল্লাহ তালা একটি চারা বীজের সাথে সাদৃশ্য করেছেন এটা একটা চারা বীজের মতো এটাকে রোপণ করে দিলে এখান থেকে সাতটি শীষ গজিয়ে ওঠে আর প্রতিটি শীষে থাকে শত শস্য দানা এভাবে আল্লাহ তালা যাকে ইচ্ছা অঢেল সম্পত্তি দান করেন অনেক গুণে আল্লাহ বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন তাই এই আয়াতগুলোর আলোকে আমরা বুঝতে পারলাম দান করলে বা সাদাকা করলে আসলে আমাদের সম্পদ কমে না বরং আমাদের সম্পদ বেড়ে যায় এতে বাড়াকা হয় এবং সহি বোখারির একটা বর্ণনায় আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলাম বললেন যে এটাকে বাড়াতে বাড়াতে আল্লাহ পাহাড় সম করে ফেলেন অনেক বাড়িয়ে ফেলেন আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলাম বললেন কামা ইউরোপ বিয়া হাদুকুম ফুলু আহু হাত্তা তাকুনা মিসলাল জাবাল যারা গরু পালে গাভি যখন বাচ্চা দেয় অথবা উট যখন বাচ্চা দেয় উটের মালিক খুব খুশি হয়ে বাচ্চাটাকে খাইয়ে দাইয়ে পেলে পুষে বড় করে তো আল্লাহ তালা বললেন তোমরা যে দান করো তোমাদের এই দানের সওয়াবটাকে বা দানের টাকাটাকে আমি আল্লাহ তালা এরকম পেলে পুষে লালন পালন করে অনেক বড় করি হাত্তা থাকু না মিসলাল জাবাল এমনকি পাহাড়ের মতো বড় করে ফেলি পাহাড়ের মতো বড় করে তারপরে এটা তোমার আমল নামে আমি ঢুকিয়ে দেব তাহলে আয়াতগুরুর আরও কি আমরা বুঝতে পারলাম দান করলে আসলে কমে না দান করলে আল্লাহ তালা এটাতে বাড়াকা দিয়ে থাকেন বহুগুণ প্রবৃদ্ধি দিয়ে থাকেন এবং এটাকে বাড়াতে বাড়াতে এটাকে পাহাড় সমতুল্য করেন এবং হাদিসে এসেছে যে দানের মাধ্যমে মানুষের বালা মুসিবত দূর হয় বিভিন্ন বিপদ দূর হয় এবং অপমৃত্যু দূর হয় দুর্ঘটনা থেকে আল্লাহ তালা তাকে হেফাজত করেন ইসলাম নারী পুরুষ ধনী গরিব সবাইকে সমান তালে দানের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন এমন না শুধু পুরুষদেরকে দানের কথা বলা হয়েছে 
আল্লাহ রাসুল্লাহ ইসলাম নারীদেরকে বোনদেরকেও দানের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন স্পেশালি বোনদেরকে অ্যাড্রেস করে আল্লাহ রাসুল্লাহ ইসলাম বলেছেন ইয়ামা আশার নিসা তাসাদ্দাক না নারীদের পাশ দিয়ে নারীদের এক দলের পাশ দিয়ে আল্লাহ হাবিবুল্লাহ ইসলাম হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন আল্লাহ রাসুল্লাহ ইসলাম বললেন ইয়ামা আশার নিসা ও হে নারীরা তাসাদ্দাক না তোমরাও দান করো কেননা এই দানের ভেতরে বারাকা রয়েছে পাশাপাশি মদিনাতে যে সমস্ত সাহাবারা খুব গরিব ছিলেন অসহায় ছিলেন তোর মধ্যে অন্যতম একজন সাহাবি হচ্ছেন বেলাল রাদি আল্লাহ তালা আনহু তার সম্পদ বলতে তেমন কিছু ছিল না কিন্তু আল্লাহ রাসুল্লাহ ইসলাম এই বেলাল রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন আং ফিকিয়া বিলাল হে বেলাল তুমিও আল্লাহর রাস্তায় দান করো মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বালের হাদিস আং ফিকিয়া বিলাল ওলা তখসামিন জিল আরশি ইকলালা বিলাল তুমি দান করো তুমি ভেবো না যে তুমি দান করলে তোমার সম্পদ কমে যাবে কারণ আরশের মালিকের কাছে কোনো ঘাটতি নেই আল্লাহর দরবারে কোনো ঘাটতি নেই তিনি অঢেল সম্পদের মালিক সো তুমিও দান করো তো আমরা একটু চিন্তা করলে বুঝবো যে বেলাল রদি আল্লাহ তালা আনহু যার কোনো সম্পদ বলতে তেমন কিছু ছিল না উনাকেও আল্লাহ রাসুল্লাহ ইসলাম বলেছেন হে বেলাল তুমি দান করো এবং দান করলে তোমার সম্পদ কমে যাবে এই ভয় তুমি করো না তাহলে বোঝা গেল নারী পুরুষ নির্বিশেষে ধনী গরিব নির্বিশেষে সবাইকে ইসলাম দানের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং ইসলাম আমাদেরকে জানিয়েছে যে দান করলে সম্পদ কমে না বরং সম্পদ বেড়ে যায় তাই আমাদের উচিত আমাদের যার যতটুকু সুযোগ আছে আল্লাহ রাস্তায় দান করা প্রিয় শুধু এবার আমরা শুনবো এই যে আমরা দান করব বা সাদাকা করব এই সাদা কায়নের কিছু ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আছে এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো মেনটেইন না করে যদি আমরা দান করি হয়তো আমাদের দানগুলো ধূলিসাত হয়ে যাবে আল্লাহ তালার দরবারে কবুল হবে না সেই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো কি কি মোট দশটি দৃষ্টিভঙ্গি সাদা কায়নের দশটি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি এ পর্যায়ে আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো ইনশাআল্লাহ প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে আপনি যেটা দান করবেন এটা হালাল উপার্জন থেকে হতে হবে হারাম উপার্জন থেকে দান করলে কিন্তু সেটা আল্লাহ তালা কবুল করবেন না সহি মুসলিমের বর্ণনা এসেছে আল্লাহ রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ইন্না আল্লাহ তৈগিব লা ইয়াকবাল ইল্লা তৈগিবা আল্লাহ নিজে পবিত্র আর পবিত্র ছাড়া কোনো কিছু আল্লাহ গ্রহণ করেন না অর্থাৎ আপনি হারাম উপার্জন থেকে যদি দান করেন হারাম উপার্জনটা এটা হচ্ছে নাজাসাত বা খাবিসাত এটা নাপাক অপবিত্র একটা জিনিস সেখান থেকে দান করলে কিন্তু আল্লাহ তালা কবুল করবেন না এবং সুরা বাকার আর দুশত আটষট্টি নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তালা এরশাদ করছেন ইয়া আইউ হাল্লা দিন আমানু আং ফিকু মিং তৈগি বাতি মা কাসাব তুম ওহে বিশ্বাসীরা তোমরা তোমাদের হালাল যে উপার্জন আছে সেটা থেকে দান করো হারাম থেকে দান করো না কারণ হারাম উপার্জন থেকে দান করলে সে দান আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না তাহলে সাদাকা বা দানের প্রথম যে দৃষ্টিভঙ্গিটা আমরা জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে আমাদের দানটা আমাদের সাদাকাটা এটা আমাদের হালাল উপার্জন থেকে হতে হবে হারাম থেকে দান করলে সেটা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না দুই নাম্বার দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে আমরা যখন দান করব ভালো জিনিসটা আল্লাহ রাস্তায় দান করব সবচাইতে ভালোটা যেটা আমি নিজের জন্য পছন্দ করি সেটাই আমি আল্লাহ রাস্তায় দেব কিন্তু আমরা অনেক সময় এটা করি না একজন ভিক্ষুকে এসে টাকা চাইলো স্যার কিছু টাকা দেন তখন দেখা যায় যে পকেট থেকে আমরা বের টাকা বের করে সবচাইতে নোংরা পচা ছেড়া ময়লাযুক্ত যে দশ টাকার নোটটা ছেড়া ওইটা আমরা ভিক্ষুককে দেই এটা কিন্তু আসলে ঠিক না বরং যেটা চকচকে সুন্দর নোট যেটা আমরা রেখে দিতে চাই ওইটা গরিবের হাতে তুলে দেওয়া উচিত কারণ আল্লাহ রাস্তা আমরা যেটা দেবো এটা যেন সবচাইতে ভালো হয় সুরাতুল বাকার আর দুশত সাতষট্টি নম্বর আয়াত আল্লাহ বললেন ওলায়তা এম মামুল খবি সামিন হুতুম ফিকুন যেটা নাপাক যেটা সুন্দর না যেটা ভালো নয় এমন কোনো জিনিস তোমরা আল্লাহ রাস্তায় দান করো না বরং সবচাইতে ভালো জিনিসটা তোমরা আল্লাহ রাস্তায় দান করো আমরা অনেক সময় এমন হয় যে কারো আম গাছ আছে সে ভাবলো যে আমগুলো পারার পরে কিছু আম গরিব মিসকিনদের মধ্যে দান করবো তো দেখা যায় যে সবচেয়ে পচা যে আমগুলো যে আমগুলোর মধ্যে পোকা ধরে গিয়েছে ওই পোকাযুক্ত পচা আমগুলো আমরা গরিবদের হাতে তুলে দিই এটাও কিন্তু দানের যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তার সাথে কন্ট্রাডিক করে কারণ আল্লাহ তাল্লা কালামুল্লাহ মাজিদ এরশাদ করেছেন লান্তানালুল বিরা হাত্তা তুম ফিকু মিম্মা তো হিদবুন তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হাসিল করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা নিজেদের জন্য যেটাকে পছন্দ করো সেটা যতক্ষণ না অন্যকে দান করতে না পারবে সেটা আসলে প্রকৃত দান হবে না তাই সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনরা দানের ক্ষেত্রে যেটা সবচাইতে ভালো জিনিস সেটা যেন আমরা আল্লাহ রাস্তায় দান করি ছিঁড়া টাকার যে ছেঁড়া নোট থাকে ময়লা নোট থাকে আমাদের পকেটে খুঁজে খুঁজে ওইটা যেন দান না করি আমি গাছের আম দান করতে চাই পচা আমগুলো নষ্ট আমগুলো যেগুলো আমার খেতে রুচিতে বাঁধে এগুলো যেন আমি গরিবের হাতে তুলে না দিই তাহলে দানের দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে আমরা ভালো জিনিসটা আল্লাহ রাস্তায় দেব সাদা কায়ন
এগুলো পূরণ করার পরে এরপরে আপনার কাছে উদ্বৃত্ত অতিরিক্ত যেটা থাকবে সেটা আপনাকে দান করতে হবে আপনার নিজের প্রয়োজন পূরণ না করে আপনি দান করবেন এরকম দানের কথাও কিন্তু ইসলাম আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেনি আল্লাহ তালা সুরাতুল বাকার দুশত উনিশ নাম্বার আয়াতে বলছেন ওয়েস আলুনা কামাদা ইউম ফিকুন পুলিল আফওয়া নবী হে লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে তারা কি দান করবে আল্লাহর রাস্তায় আপনি তাদেরকে সোজা সাপটা ক্লিয়ারলি বলে দিন আল্লাহ আফওয়া যেটা অতিরিক্ত যেটা তোমার লাগছে না তোমার যত প্রয়োজনীয় বেসিক নিডস আছে এগুলো তুমি ফুলফিল করেছো এরপরে তোমার কাছে অতিরিক্ত অর্থ জমা হয়ে আছে সেখান থেকে তুমি দান করবে পাশাপাশি দানের ক্ষেত্রে যেন আমরা ভারসাম্য চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স করি ভারসাম্য রক্ষা করি সেটাও কিন্তু ইসলাম আমাদেরকে জানিয়েছে এবং শিখিয়েছে সুরাতুল ফোরকানে যেখানে আল্লাহ রহমানের প্রিয় বান্দাদের গুণাবলীর কথা বলছিলেন সেখানে একটি আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন ওয়াল্লা দিনা ইদা আং ফাকু লাম ইউসরিফু ওয়ালাম ইয়াখতুরু ওখানা বাইনা দালিকা কওয়ামা এর মানে হচ্ছে বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বা রহমান এর বান্দাদের প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা যখন দান করে তারা অপচয়ও করে না আবার কৃপণতাও করে না বরং চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স ওখানে বাইনা দালিকা কওয়ামা দানের ক্ষেত্রে তারা ভারসাম্য করে সেখানে তারা কৃপণতাও করে না আবার সেখানে তারা অপচয় করে না বরং চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স করে তাহলে দানের চার নম্বর যে তিন নম্বর যে দৃষ্টিভঙ্গি আমরা সাদা কায়নার ক্ষেত্রে জানলাম সেটা হচ্ছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেটা সেটা দান করা এবং দানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা দান করার চার নম্বর ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে দান করতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহ তালার সন্তুষ্টির জন্য এটা লোক দেখানো কোনো কারণে যেন দান না হয়ে যায় যদি আমরা লোক দেখানো কোনো কারণে দান করি তাহলে কিন্তু সেই দানটা আল্লাহ তালার দরবারে কবুল হবে না যেটাকে আমরা শো অফ বলি মানুষকে দেখানোর জন্য বাহাবা পাওয়ার জন্য তাহলে এটা হয়ে যাবে কাল্লাদি ইউম ফেকু মালাহু রিয়া আন্নাস মানুষকে দেখাবার জন্য তারা এই দানটা করলো এই দান কিন্তু আল্লাহ তালা কবুল করবে না কারণ হাদিস শরীফ এসেছে যে অনেক দানশীল ব্যক্তি জাহান নামে যাবে কেমতের দিন অনেক বড় বড় দানশীলকে আল্লাহ বলবেন যে তুমি জাহান নামে যাও তো দানশীল ব্যক্তি বলবে আল্লাহ আমার সমুদয় সম্পত্তি আমি তো তোমার জন্য ব্যয় করেছি আমি কেন জাহান নামে যাব আল্লাহ তালা বলবেন যে তুমি এগুলো ব্যয় করেছিলে যে লোকজন তোমাকে বলবে যে তুমি অনেক বড় হাতেম তাই তুমি অনেক বড় দানবীর তো এগুলো তো দুনিয়াতে তোমাকে বলা হয়েছে আমার কাছে তুমি কি চাও আমার কাছে তোমার জন্য আর কোনো কিছু নাই অবশিষ্ট নেই তুমি জাহান নামে যাও বলো আইয়াজবিল্লাহ তো এই জন্য লোক দেখানো দান যারা করবে এরকম অনেক দানশীলও কিন্তু জাহান নামে যাবে তাই শোফ করার জন্য যেন আমরা দান না করি আল্লাহ হাবিবসা ইসলাম মুসনাদ আহমদের বর্ণনায় বলেছেন যে ইন্না আখোয়াফা মা আখোয়াফা আলাইকুম আর শিরকুল আসগর আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ হাবিবসা ইসলাম বলেন আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচাইতে বেশি যেটার ভয় পাই সেটা হচ্ছে শিরকে আজগার সাহাবিরা বললেন আমার শিরকুল আজগার ওই রসুল আল্লাহ হ্যাঁ আল্লাহ রসুল শিরকে আজগারটা কি আল্লাহ রসুল সাহা ইসলাম বললেন আর রিয়া লোক দেখানো মানসিকতা আমরা যা করব এটা শুধুমাত্র কেবলমাত্র একমাত্র আল্লাহ তালাকে দেখানোর জন্য করব কিন্তু সেই জায়গাটা যদি আমরা মানুষকে বসিয়ে দিই অর্থাৎ মানুষকে দেখাবার জন্য যদি আমরা সাদাকা করি দান করি তাহলে ওই দান কিন্তু আল্লাহ তালা কবুল করবে না তাহলে চার নাম্বার দৃষ্টিভঙ্গি আমরা জানতে পারলাম যে দানে আমরা শো অফ করতে পারবো না একমাত্র আল্লাহকে দেখানোর জন্য দান করব দান করার পাঁচ নাম্বার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে গোপনে দান করার চেষ্টা করা এটা সবচাইতে উত্তম দান দুভাবে করা যায় কোরআনে দুটোর কথাই বলা হয়েছে সিররান ও আলানিয়া প্রকাশ্যে এবং গোপনে আল্লাহ তালা কালামুল্লাহ মাজিদের সুরাতুল বাকার দুশত একাত্তর নাম্বার আয়াতে বলছেন ইং তুবু তু সদাকাতি ফানি আইমাহিয়া ও ইং তু ফু হাওয়া তু তু হাল ফকারা আফা হুয়া খাইরুল্লাকুম তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো ইন পাবলিক যদি তোমরা চ্যারিটি করো বা ডোনেশন করো এটা ভালো কিন্তু তোমরা যদি গোপনে করো সিক্রেটলি যদি দান করো এটা সবচাইতে ভালো এটা সর্বোত্তম দানের পন্থা এই দানের মধ্যে কোনো ভেজাল নেই এটা নির্ভেজাল দান তাই যদি সম্ভব হয় আমরা আমাদের দানটুকু যত গোপনে করতে পারবো তত বেশি আল্লাহ তালার দরবারে এটা কবুল হওয়ার পসিবিলিটি তত বেশি বেড়ে যাবে তত বেশি হাই হবে পাশাপাশি এই হাদিসটি তো আমরা অনেকেই জানি যে আল্লাহ তালা কেমতের কঠিন ময়দানে সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে তার আরশের নিচে ছায়া দিবেন যেদিন আল্লাহ তালার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না আর কোনো ছায়া থাকবে না তোর মধ্যে এক শ্রেণীর ব্যক্তি হচ্ছে রজলুন তাসাদাকা বিসাদাকা ফা আখফাহা যে ব্যক্তি গোপনে দান করে সাত শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণীর হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে গোপনে আল্লাহ রাস্তায় দান করে এত গোপনে দান করে যে হাত আলা চা আলামা সীমা আলু মা ইউম ফেকু ইয়ামিনু 
তার ডান হাত কি দান করেছে বাঁ হাত সেটা টের পায়নি ডান হাত কি দিল ডান হাত আর বাম হাত তো একেবারে কাছাকাছি কিন্তু ডান হাত কি দিল বাঁ হাত সেটা টের পায়নি এটা দিয়ে বোঝানো হয়েছে সে এত গোপনে দান করে যে তার আশেপাশের কেউ সেটা জানে না এরকম গোপন দানকে কিন্তু আল্লাহ তালা খুব পছন্দ করেন এবং গোপন দান আল্লাহ তালার ক্রোধকে কমিয়ে দেয় আমাদের কোনো পাপের কারণে আমাদের কোনো অন্যায়ের কারণে যদি আল্লাহ তালা আমাদের উপর রাগান্বিত হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের গোপন দানের কারণে কিন্তু আল্লাহ তালার এই ক্রোধ এই রাগ প্রশমিত হয়ে যায় তাই সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা আমাদের চেষ্টা করা উচিত আমরা যখন সাদাকা করব আমরা দান করব এই দানটা আমরা গোপনে করবার চেষ্টা করব এবং এটা উত্তম সাদাকায়নের বা দানের ছয় নম্বর দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে দান করার ক্ষেত্রে আপনার নিকটাত্মীয়রা বেশি অগ্রাধিকার পাবে আপনি যখন সাদাকা করবেন দান করবেন কিছু টাকা আপনি গরিবের মাঝে বিতরণ করতে চাইবেন সেক্ষেত্রে আপনার যারা ক্লোজ রিলেটিভস আছে নিকটাত্মীয় তারা বেশি হকদার তারা এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে সুনানে নাসাইতে একটি বর্ণনা এসেছে আল্লাহর হাবিসা ইসলাম বলেছেন ইন্না সদাকাতা আলাল মিসকিন ই সদাকা মিসকিনকে যখন সাদাকা দেয়া হয় এটা শুধু সাদাকারই সবাব হয় ও আলাদির রহিমি ইসনাতান কিন্তু নিকটাত্মীয়দেরকে যদি এই সাদাকাটা দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে দুইটা সওয়াব হয় মানে ডবল সওয়াব এক হচ্ছে সাদাকা সাদাকা দেওয়ার সওয়াব দুই হচ্ছে ওয়াসিলা আত্মীয়তার সম্পর্ক এই রিলেশনশিপকে এই বন্ডেজকে যে আপনি মজবুত করলেন এটার সওয়াব তাই আমরা যখন দান করব দানের ক্ষেত্রে আমাদের নিকটাত্মীয়রা এই দান পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশি প্রায়োরিটি পাবে অগ্রাধিকার পাবে এটা আমরা খেয়াল রাখার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ দানের ক্ষেত্রে সাত নম্বর দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে আত্মসম্মান বোধের কারণে যারা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে বা দ্বারে দ্বারে যে হাত পেতে বেড়ায় না এই সমস্ত লোককে খুঁজে খুঁজে দান করা উচিত আমি আবার বলছি নিজেদের আত্মসম্মান বোধের কারণে আত্মসম্ভ্রমের কারণে যারা মানুষের কাছে হাত পেতে বেড়ায় না এই জাতীয় লোককে আমাদের খুঁজে খুঁজে বেছে বেছে তাদের কাছে আমাদের দান পৌঁছে দেওয়া উচিত কিছু লোক আছে তারা এতটাই আত্মসম সম্মান বোধকে লালন করে যে তাদের ঘরে খাবার নেই তাদের পেটে খাবার নেই ক্ষুধা কিন্তু মুখ ফুটে তারা কারো কাছে বলতে পারে না গরিবদের এই সমস্যাটা হয় না যারা মানুষের কাছে চেয়ে অভ্যাস তারা এ বাড়িতে যায় এর কাছে যায় ওর কাছে যায় এখানে দান করা হচ্ছে এখানে যে লাইনে ধরে হাত পাতে ওখানে যে লাইন ধরে হাত পাতে কিন্তু কিছু লোক আছে তারা আত্মসম্মানের কারণে কোথাও লাইন ধরতে পারে না কারো কাছে বলতে পারে না তারা এমনভাবে চলে তাদের ভেতরকার কষ্টটা এই কষ্ট তাদেরকে দুমড়ে মুচড়ে একেবারে শেষ করে ফেলে কিন্তু তারা কারো কাছে মুখ ফুটে কিছু বলে না ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়েছে যে ওই সমস্ত লোকদেরকে খুঁজে খুঁজে তাদের হাতে তোমার সাদাকা পৌঁছে দাও এবং কালামুল্লাহ মাজিদ আল্লাহ তালা এ ব্যাপারে আমাদেরকে সুরাতুল বাকার আর দুশত তিয়াত্তর নাম্বার আয়াতে বলেছেন ইয়াহসাবুহুমুল জাহিলু আগনিয়া আমিনা তাআফুফ তাআরিফুহুম বি সীমা হুম লাইয়াস আলুনা নাসা ইলহাফা মূর্খরা কিছু নির্বোধ লোকেরা তাদেরকে দেখে মনে করে যে তারা ধনী আসলে তারা ধনী না তাদের আত্মসম্মানের কারণে তারা মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায় না হাত পেতে বেড়ায় না আমাদের উচিত তাদের কাছে আমাদের দানগুলো পৌঁছে দেয়া এই কোভিড নাইন্টিনের এই আউটব্রেকের পিরিয়ডে যারা ধনী তারা তো দান করে যাচ্ছেন আর যারা গরিব তারা এই দান গ্রহণ করছেন এবং যারা হাত পাতার অভ্যাস আছে তারা সব জায়গায় যে যে হাত পাততে পারে তারা হয়তো একবারের জায়গায় পাঁচবার দশবার ত্রাণ পাচ্ছেন বা সহযোগিতা পাচ্ছেন কিন্তু আত্মসম্মান বোধের কারণে যারা অন্যের কাছে হাত পাততে পারে না তারা কিন্তু খুব কষ্টে আছেন অর্থাৎ মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত যে ফ্যামিলিগুলো আছে এই লম্বা লকডাউনের কারণে যাদের উপার্জনের কোনো সুযোগ হয়নি তারা কিন্তু অনেক কষ্টে ছিল এবং আছে আমাদের উচিত এই জাতীয় নিম্ন মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির যারা আত্মসম্মানের কারণে অন্যের কাছে হাত পেতে বেড়ায় না তাদেরকে খুঁজে খুঁজে যেন আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করি দানের বা দান করার আট নম্বর দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে দান করে খোটা দেয়া যাবে না আপনি কিছু টাকা একজনকে সহযোগিতা করলেন এরপরে আবার বলতে শুরু করলেন যে আমি তো তোমাকে এটা দিয়েছি ওইটা দিয়েছি এরকম খোটা দিলে কিন্তু আপনার দানের সব থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন পাশাপাশি দান করে কোনো ফ্যাবন নেওয়া যাবে না বা তাকে কষ্ট দেওয়া যাবে না লেটসে আপনি কাউকে কিছু দান করলেন এরপর বললেন যে তুমি আমাকে আমার ঘরের এই কাজটা করে দিও তুমি আমার ওই কাজটা একটু করে দিও এই যে আপনি দান করার বিনিময়ে তার কাছ থেকে ফেভার চাচ্ছেন কোনো কাজ করে দিতে বলছেন এটা কিন্তু আপনার দানকে নষ্ট করে দিবে এবং এ ব্যাপারে কালামুল্লাহ মাজিদের সুরাতুল বাকার দুশত চৌষট্টি নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তার সুস্পষ্টভাবে বলেছেন ইয়া ইউহাল্লা দিন আমানু লা তুবতিলু সদা খুম বিল মান্নি ওয়াল আদা তোমরা খোটা দিয়ে মানুষকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানগুলোকে নষ্ট করো না 
তাই আমরা যদি দান করে খোটা দেই তাহলে কিন্তু আমাদের দানটা ধুলির সাথ হয়ে গেল আমরা কোনো সওয়াব আল্লাহ তালার কাছ থেকে কিন্তু আশা করতে পারি না এটা যেন আমরা না করি সাদা কায়নের বা দানের সর্বশেষ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে আপনি যদি দান করতে চান মৃত্যুর আগে দান করুন এই যে এখন আপনারা সুস্থ আছেন সবল আছেন জি আপনাকেই বলছি আপনার যদি সামর্থ্য থাকে আল্লাহ তালা যদি আপনাকে বিত্তশালী বানায় তাহলে এখনই দান করুন সুস্থ থাকা অবস্থায় মৃত্যুর আগে দান করা এটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ দান মৃত্যুর আগে দিয়ে অনেকে দান করতে চায় ওই দানটা আল্লাহর কাছে খুব বেশি প্রশংসনীয় না অনেকে এমন হয় যে ডাক্তার বলেছে আপনার তো ক্যান্সার সর্বসাকুল্লা আর দুই মাস আপনি বাঁচবেন সর্বোচ্চ তো তখন সম্পদের হিসাব করে দান করে দেয় ওই এতিমখানায় পাঁচ লাখ ওই মাদ্রাসায় দশ লাখ ওই গরিব লোককে দুই লাখ তো তখন তো আপনার দান করা ছাড়া আর কোনো গতি নেই তখন তো দান করা ছাড়া আপনার আর কোনো উপায়ও নেই এজন্য যখন ভোগ সম্পদ ভোগ করার শক্তি সামর্থ্য সব কিছু আপনার আছে আপনি বেঁচে আছেন সুস্থ আছেন সম্পদ ভোগ করার সুযোগ আপনার আছে ওই মুহূর্তে যদি আপনি দান করেন ওই দানটা আল্লাহ তালার কাছে অত্যন্ত প্রিয় তাই মৃত্যুর আগে সুস্থ থাকা অবস্থায় সম্পদ ভোগের আমাদের আকাঙ্ক্ষা আছে সুযোগ আছে ওই মুহূর্তে যদি আমরা আল্লাহ রাস্তায় দান করি ওই দানটা আল্লাহ তালার কাছে প্রিয় সুরাতুল মুনাফিকুনের দশ নম্বর আয়াতে ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলছেন ও আংফিকু মিম্মা রোজাকুনা কুমিং খবলি আইয়া আহাদা কুমুল মাউত তোমাদের মৃত্যু আসার আগেই সুস্থ থাকা অবস্থায় তোমরা দান করো ফাইয়াকুল রব্বি লাউলা আখর থানি ইলা আজালিং করিব আসদিন অনেকের অবস্থা এমন হবে যে মৃত্যুর পরে সে আল্লাহকে বলবে আল্লাহ আরেকটু যদি সুযোগ দিতে আমাকে আর যদি কয়েক মাস আমি বেঁচে থাকতাম পৃথিবীতে তাহলে আমার সব সম্পদগুলো আমি দান করে আসতাম কিন্তু তাকে কিন্তু এই সুযোগ আল্লাহ তালার দান করবেন না এই জন্য আমরা সুস্থ থাকা অবস্থায় যেন দান করি এ ব্যাপারটিকে সহি বুখারির আরেকটি হাদিসে খুব চমৎকারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এক সাহাবি এসে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আইয়ু সদাকতি আদম আজরান হ্যাঁ আল্লাহ রাসুল সাল্লাম কোন সাদাকাটা আল্লাহ তালার কাছে বেশি প্রিয় বা কোন সাদাকায় বেশি প্রতিদান পাওয়া যাবে কোন সাদাকায় সওয়াব বেশি আল্লাহর হাবিব সাহাম বললেন ও আনতা সদ্দকা ও আনতা সহি হুন শাহিহ এমন অবস্থায় তুমি দান করবে যে তুমি সুস্থ আছো তুমি সুস্থ তুমি বেঁচে আছো এবং সম্পদ ভোগ করার সুযোগ তোমার আছে এই অবস্থায় যখন তুমি দান করবে এই দানটা আল্লাহ তালার কাছে সবচাইতে বেশি প্রিয় তখশাল ফাকরা ও তা আমুল গিনা তুমি দারিদ্র হওয়ার ভয় করো তোমার ভোগের সুযোগ আছে তুমি ধনাঢ্যতা কামনা করছো এই মুহূর্তের দানটা আল্লাহর কাছে প্রিয় ওলা তুমহিল দান করব করবো এই করবো করবো করে এটাকে আর পিছায়ও না আর দেরি করো না হাত্তা ইদা বালাগতিল হুলকুমা কুলতালি ফুলান ইন খাদা ওলি ফুলান ইন খাদা ওকুদ খান আলি ফুলান অনেকের অবস্থা এমন হয় যে দান করব করবো করে মৃত্যুর বিছানায় যখন শোয় তখন উইল করে দেয় উইল করে দিলাম ওই মাদ্রাসায় পাঁচ লাখ ওই এতিমখানাতে দশ লাখ অমুক লোককে তিন লাখ এরকম দিয়ে দেয় তো ওই সময় তো আপনি না না দেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই আপনি দিলেও যা না দিলেও তা কারণ আপনি না দিলেও এটা ওরাই পাবে মানুষই এটা খেয়ে পরে শেষ করবে আপনি তো আর খাওয়ার সুযোগ নেই তো ওই যে দেওয়াটা আপনি দিচ্ছেন মৃত্যুর আগে ওইটা আপনি বাধ্য হয়ে দিচ্ছেন স্বেচ্ছায় আপনার সুস্থ সফল অবস্থায় কিন্তু আপনি দিচ্ছেন না তো এই জন্য দানের ক্ষেত্রে সর্বশেষ যে দৃষ্টিভঙ্গির কথাটি আমি বললাম সেটা হচ্ছে মৃত্যুর আগে সুস্থ থাকা অবস্থায় এখন ভোগ করার সুযোগ আছে ঠিক ওই মুহূর্তে যদি আপনি দান করেন ওই দানটি আল্লাহ তালার কাছে অত্যন্ত প্রিয় তাহলে সম্মানিত দিনই ভাই এবং বোনেরা আমরা সাদাকার গুরুত্ব তাৎপর্যের ব্যাপারে শুনলাম তারপর সাদা কায়নের বা দানের ক্ষেত্রে কিছু ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি এগুলো আমরা শুনলাম এ পর্যায়ে আমরা জাকাতের ব্যাপারে শুনব এতক্ষণ আমি যেগুলো বলেছি এগুলো হচ্ছে সাধারণ সাদাকা সাধারণ চ্যারিটি বা ডোনেশন নফল যে দান সেগুলোর ব্যাপারে বলেছি এবার আমরা শুনবো জাকাতের ব্যাপারে যেটি নফল নয় এটি ফরজ এটিকে আল্লাহ তালা প্রত্যেক বিত্তশালী নারী এবং পুরুষের জন্য এটাকে অবলিগেটরি করে দিয়েছেন এই জাকাতের ব্যাপারে এখন আমরা কথা শুনবো ইনশাল্লাহ সম্মানিত সুধিমণ্ডলী জাকাত হচ্ছে ইসলামের পাঁচটি রুকুনের মধ্যে থেকে অন্যতম একটি রুকুন এটি তৃতীয় রুকুন ওয়ান অফ দ্য ফাইভ পিলার্স অফ ইসলাম ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির একটি ভিত্তি এবং ইসলামে এবাদতগুলো দুই ধরনের একটা হচ্ছে আল আইবাদা আল মালিয়া আর একটা হচ্ছে আল আইবাদা আল বাদানিয়া একটা হচ্ছে দৈহিক আবাদত যেটাতে কায়িক শ্রম হয় কষ্ট করে সে আবাদতটা করতে হয় লেটসে সালাদ তাহাজুদের সালাদ ফরজ সালাদ রুকু সেজদা দিতে হয় এটাতে শারীরিক কষ্ট আছে এই যে সিয়াম পালন করছে শারীরিক কষ্ট আছে এটাকে বলে আইবাদতে বাদানি বা জ্যাসাদি 
কিন্তু জাকাতটা হচ্ছে আল ইবাদ আল মালিয়া এটা হচ্ছে আর্থিক এবাদত এই এবাদতের ক্ষেত্রে অনেকে ঝামেলায় পড়ে যায় এটাতে অনেকে পাঁচ অর্থ সালাত আদায় করে কষ্ট করে রমাদানের তিরিশটা রোজা রাখে কিন্তু জাকাত দিতে চায় না এই জায়গাটাতে অনেকে ভুল করে ফেলে তো সেই ব্যাপারে গণসচেতনতা তৈরির জন্যই আমাদের আজকে এই জাকাত সংক্রান্ত লাইভ এটি হচ্ছে এবাদতে মালিয়া এবং এই জাকাতকে আল্লাহ তালা দ্বিতীয় হিজড়ির সাওয়াল মাসে আমাদের জন্য ফরজ করেছেন হিজড়ি দ্বিতীয় শনে সাওয়াল মাসে এটাকে ফরজ করা হয়েছে এবং এটি ইসলামের যে পাঁচটি ভিত্তি পাঁচটি ভিত্তির একটি অন্যতম ভিত্তি সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা ইসলামকে যদি আমরা একটা তাবুর সাথে তুলনা করি ইসলামকে যদি একটা তাবুর সাথে তুলনা করি তাহলে জাকাত হচ্ছে এই তাবুর মাঝখানের ঘটি কথাটা একটু খেয়াল করে বুঝতে হবে আই রিপিট আমি আবারও বলছি ইসলামকে যদি আমরা একটি টেন্ট বা তাবুর সাথে তুলনা করি তাহলে জাকাত হচ্ছে এই তাবুর মাঝখানের খুঁটি কোনো একটা তাবুর চার দিকে চারটা খুঁটি দিয়ে মাঝখানের খুঁটিটি না দিলে যেমনি তাবুটি উঁচু হয় না তেমনি জাকাত কেন্দ্রিক অর্থ ব্যবস্থা বা জাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা যদি আমাদের মধ্যে না থাকে মুসলমানরা প্র্যাকটিস না করে তাহলে মুসলমানরা সামাজিকভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না জাকাত যদি হয় মাঝখানের খুঁটি একটা তাবুর তাহলে এই মাঝখানের খুঁটি না দিলে যেমনি তাবুটি উঁচু হয় না তেমনি জাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা গঠন না করলে মুসলমানরাও সামাজিকভাবে গোটা বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না আমাদের অনেকে যারা বিত্তশালী আছেন সম্পদশালী আছেন জাকাতকে একটা বার্ডেন মনে করে মনে করে এটা একটা বোঝা আসলে এটা বোঝা না এটা সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য আল্লাহ তালা ফরজ করেছেন এটা একটা সোশ্যাল সিকিউরিটি নেট একটা সামাজিক নিরাপত্তা বলয় ইসলাম চায় সবার হাতে টাকা থাক সবাই সুখে শান্তিতে থাক কাইলাই একুনা দুলাতান বাইনাল আগ্নিয়া ইমিনকুম সম্পদ তোমাদের মধ্যে থেকে যারা বিত্তশালী তাদের হাতে যাতে কুক্ষিগত না হয় এজন্যই আল্লাহ তালা জাকাতের মতো এরকম চমৎকার বিধানটি আমাদের জন্য ফরজ করেছেন ইসলাম এটা চায় না যে রাস্তার এক পাশে থাকবে পাঁচতলা আর এক পাশে গাছতলা এটা ইসলাম কখনো চায় না ইসলাম চায় না যে শহরের এক পাশে সেভেন স্টার হোটেল থাকবে ফাইভ স্টার হোটেল থাকবে পাঁচ তারকা হোটেল যেখানে খাদ্য আনন্দ এন্টারটেনমেন্ট সুখ বৃত্ত বৈভবের ছড়াছড়ি আর এই শহরেরই আরেক পাশে বস্তির ভেতরে দুমড়ে মুচড়ে কেঁদে একজন লোক অনাহারে দিন কাটাবে এটা ইসলাম চায় না বরং ইসলাম চায় সম্পদের তারল্য গোটা সমাজের সবার কাছে যেন পৌঁছে যায় এজন্য ইসলাম জাকাতটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এবং কালামুল্লাহ মাজিদে ইন্ডিভিজুয়ালি ছিয়াশি বার এইটি সিক্স টাইমস ছিয়াশি বার এই জাকাতের কথা আল্লাহ তাল্লাহ উল্লেখ করেছেন আর সালাতের সাথে মানে নামাজের সাথে যুক্ত করে উনত্রিশ বার উল্লেখ করেছেন নানাভাবে আল্লাহ তালা এই জাকাতের কথা বলেছেন কোথাও আল্লাহ বলেছেন আকম আসালা ও আতাস জাকা যে তারা নামাজ কায়েম করে জাকাত দেয় কোথাও বলেছেন ইউকিমুন আসলাতা ও ইউতুন আজাকা বিশ্বাসীরা তারা সালাত কায়েম করে জাকাত দেয় কোথাও বলেছেন আকম উসলাতা ও আতা উজ্জাকা নানাভাবে নানা ফর্মে আল্লাহ তালা এই জাকাতের কথা কিন্তু উল্লেখ করেছেন এবং সময় তিনি ভাই এবং বোনেরা মজার ব্যাপার হচ্ছে জাকাত কিন্তু শুধু আমাদের উপরই ফরজ নয় আমাদের আগে যত নবী ছিল যত উম্মত ছিল সবার উপরে কিন্তু আল্লাহ তালা এই জাকাতকে ফরজ করে দিয়েছিলেন আমরা যদি বর্তমান পৃথিবীতে অন্যান্য ধর্মের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো হিন্দু ধর্মে তারাও কিন্তু ডোনেশনের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে আমরা যদি বৌদ্ধ ধর্ম দেখি বুদ্ধিস্টরাও কিন্তু চ্যারিটি করে তার মানে বর্তমান পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে সব ধর্মই চ্যারিটি করা দানের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছে কিন্তু ইসলাম এক্ষেত্রে অনন্য অসাধারণ ইউনিক কমপ্লিটলি ইউনিক ইসলাম শুধু দানকে উদ্বুদ্ধই করেনি ইসলাম শুধু দানের ব্যাপারে উৎসাহিতই করেনি বরং ইসলাম এটাকে ফরজ করে দিয়েছে বিত্তশালীদের জন্য যারা ধনী তাদেরকে শুধু উৎসাহিত করেনি তাদেরকে আড়াই পার্সেন্ট তাদের সম্পদের আড়াই পার্সেন্ট দান করা প্রতি বছর এটাকে ওয়াজিব করে দিয়ে ফরজ করে দিয়েছে অবলিগেটরি তাই আমাদের মনে রাখতে হবে জাকাত কিন্তু গরিবের প্রতি করুণা নয় যারা জাকাত দিচ্ছেন তারা গরিবদের প্রতি করুণা করছেন দয়া দেখাচ্ছেন বিষয়টা এমন না এটা গরিবদের হক আল্লাহ বলছেন অফি আমু আলিহিম হাক্কুন লিসা ইলিউ আল মাহরুম আর বিত্তশালীদের সম্পদে ধনীদের সম্পদে গরিবদের অধিকার রয়েছে যেটাকে রাইটস বলে হিউম্যান রাইটস ওয়েমেন রাইটস এরকম জাকাতটা হচ্ছে এটা হচ্ছে পুর পিপলস রাইট ভালনারেবল পিপলস রাইট সমাজে যারা সুবিধা বঞ্চিত গরিব দুস্থ এটা তাদের অধিকার এটা তাদের প্রতি দয়া নয় আমি জাকাত দিয়ে আমি কোনো দয়া গরিবকে দেখাচ্ছি না বরং গরিব লোকটি জাকাত নিয়ে আমার প্রতি দয়া দেখিয়ে গিয়েছে কারণ 
আমার জাকাত দেয়া ফরজ এটা আমাকে দিতেই হবে এটা না দিলে আমি শাস্তির সম্মুখীন হব আল্লাহ সুপ্রিম কোর্টের কাঠগড়া আমি আসামি হিসেবে দাঁড়াবো কিন্তু একজন গরিবের জন্য জাকাত নেয়া কিন্তু ফরজ নয় সে চাইলে জাকাত নিতেও পারে জাকাতের টাকা না নিয়ে কষ্টেও দিন আতিপাত করতে পারে তার মানে আমি জাকাত দিয়ে তার প্রতি করুণা করছি না বরং সে আমার কাছ থেকে জাকাত নিয়ে সে আমাকে হেল্প করে যাচ্ছে আমাকে বাঁচাচ্ছে সে আমার দায় মুক্তি ঘটাচ্ছে সে কারণ এটা দিতে না পারলে আমি কিন্তু দায় থেকে মুক্ত হচ্ছি না তাই আমার প্রিয় বিত্তশালী ভাই এবং বোনেরা যারা আছেন আমরা যেন কখনো এটা মনে না করি যে জাকাত দিয়ে আমরা করুণা করছি না এটা অবলিগেটরি আমাদের ফরজ কাজটুকু আমরা করছি এই জন্য সুরানে তির মিজির একটি হাদিসে আল্লাহ রাসুল সাহেস্তাম বলেছেন ইদা আদ্দাইতা জাকাতা মালিক ফখত কদাইতা মা আলাইক যখন তুমি জাকাত দিলে তখন তুমি করুণা করো নি বরং তোমার উপর যেটা অবধারিত ছিল তুমি সেটাই করেছ এবং ইসলামের এই জাকাতের সিস্টেম এটা রাষ্ট্রীয়ভাবে উত্তরণের কথা অর্থাৎ গভর্নমেন্ট এই জাকাতকে কালেক্ট করবে এবং যারা গরিব পোর সিটিজেন আছে তাদের মধ্যে বিতরণ করবে সেই বোখারের বর্ণনা যে তু উখদমিন আগ্নিয়া ইহিম ও তুরদ্দু আলা ফোখরা ইহিম ইট উইল বি টেকেন ফ্রম দ্য রিচার সেকশন অব দ্য সোসাইটি অ্যান্ড ইট উইল বি ডিস্ট্রিবিউটেড টু দ্য পোর পিপল দ্য ভালনারেবল পিপল অব দ্য সোসাইটি এটা মুসলিম সমাজের ধনীদের থেকে উত্তোলন করা হবে এবং গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হবে যাতে করে সমাজে দারিদ্র্য বিমোচন হয়ে যায় খাদ্যের অভাবে টাকার অভাবে কেউ যাতে আর কখনো কষ্ট না পায় অর্থাৎ এই অর্থের তারল্য এই লিকুইডিটি যাতে সবার হাতে হাতে থাকে সবাই মিলে যাতে একটা সুখী সমৃদ্ধ দেশ এবং সমাজ গড়ে তুলতে পারে এবং আমরা কিন্তু দেখেছি এটা সুফল আমরা যদি ওমরে ফারুক রদি আল্লাহ চালানহর সময়কালের দিকে তাকাই ওসমান তু নূর আইনের সময়কালের দিকে তাকাই আমরা পঞ্চম খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের সময়কালে যদি তাকাই জাকাতের সঠিক এবং সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে ওনারা এমন ওয়েলফেয়ার স্টেট গঠন করেছিলেন যে জাকাতের টাকা দেয়ার মতো লোক ছিল না মক্কা মদিনাতে অন্যান্য গভর্নররা জাকাতের টাকা যখন পাঠাতো তখন ওনারা হিমশিম খেয়ে যেতেন যে এই জাকাতের টাকা কোথায় দিবে মক্কায় মদিনায় এই দুইটি বড় শহরে জাকাত নেয়ার মতো একজন লোক নেই জাকাতের টাকা রিসিভ করার মতো একজন লোক ছিল না এবং আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে আমরা অনেকে গরিব দেশ বলি বা নিম্ন আয়ের একটা দেশ বলি আমাদের দেশেও যে যে পরিমাণে বিত্তশালীরা আছেন বিজনেস ম্যাগনেটরা আছেন বা সিআইপিরা আছেন তারা সবাই যদি সঠিক পদ্ধতিতে ইসলামের দেখানো যে গাইডলাইন সেই পদ্ধতিতে যদি জাকাত দেয়া হতো এবং সেন্ট্রালি গভর্নমেন্ট যদি এই জাকাত সঠিকভাবে কালেক্ট করে সঠিকভাবে ডিস্ট্রিবিউশন করতো তাহলে বাংলাদেশে কোনো গরিব থাকতো না আমাদের বাংলাদেশের দারিদ্র মোচন করে আমরা মিয়ানমারে কিছু জাকাতের টাকা পাঠাতে পারতাম মিয়ানমারের মুসলমানদের জন্য ইন্ডিয়ার কয়েকটা স্টেটকে আমরা দারিদ্র মুক্ত করতে পারতাম এই জাকাতের টাকা দিয়ে কিন্তু সেইভাবে কিন্তু জাকাত উত্তোলন বা জাকাত ডিস্ট্রিবিউশনের যে ডাইনামিজম সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না এবং কোনো ইসলামী দল যদি ক্ষমতায় যেতে পারে তাদেরকেও আল্লাহ তালা চারটি মূল নীতি বা চার দফা মূল নীতি বেঁধে দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলছেন ওল্লাদিনা ইমাকান্না হুমফিল আরদে আখাম সলাতা ও আতা ও জাকাতা ও আমার উবিল মারুফি ও নাহ আনিল মুনখা ওলিল্লাহ আকিবাতুল উমুর যারা ক্ষমতার চেয়ারে বসবে তারা চার দফা মূল নীতি নিয়ে কাজ করে যাবে প্রথমে তারা সালাদ কায়েমের ব্যবস্থা করবে রাষ্ট্রীয়ভাবে তারপর তারা জাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করবে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য তারপর তারা ভালো কাজের কল্যাণমূলক কাজের ওয়েলফেয়ার অ্যাক্টিভিটিজের ব্যাপারে তাদের জনগণকে ইন্সপায়ার করবে এবং সবশেষে তারা অকল্যাণকর কাজ যেটা মানুষের জন্য ক্ষতিকর এই কাজ যাতে এই কাজ থেকে যাতে মানুষ বিরত থাকে সেগুলোর ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবে তো এভাবে ইসলাম কিন্তু আমাদেরকে জাকাতের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেছে পাশাপাশি করণের বিভিন্ন জায়গায় আমরা যখন বিশ্বাসীদের গুণাবলীর কথা পড়ি যে বিশ্বাসীদের গুণাবলী কেমন সেখানে কিন্তু আল্লাহ তালা বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন যে ওল্লা দিন আহমলি জাকাতি ফা আইরুন সুরা মুমিনুনে বিশ্বাসীদের যে গুণাবলী পাওয়া যায় সেখানে আল্লাহ বলছেন বিশ্বাসীরা তারা তাদের উপর যখন জাকাত ফরজ হয় তারা এই জাকাতকে তারা আদায় করে এই জাকাত প্রদানে তারা গরিমসি করে না তাই সম্মানিত দিনি ভাই এবং বোনেরা আল্লাহ তালা আমাদের যাদেরকে তার বিশেষ ন্যায় মতো বিত্তশালী বানিয়েছে সম্পদশালী বানিয়েছে সলভেন্ট বানিয়েছে আমরা যেন আমাদের এই ফরজ জাকাতটুকু অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আদায় করি এ পর্যায়ে আমরা জানব যাদের উপরে আল্লাহ তালা জাকাত ফরজ করেছেন জাকাত ফরজ হওয়ার পরেও যারা এই জাকাত আদায় করেনি তাদের ব্যাপারে ইসলাম কি বলে তাদের ব্যাপারে কোনো শাস্তির ঘোষণা আছে কিনা সে ব্যাপারে আমরা শুনব আমরা যদি পবিত্র কালামুল্লাহ মাজিদের 
আয়াতগুলো এবং আল্লাহ রাসুল ইসলামের প্রফিটিক যে হাদিসগুলো ট্রেডিশনগুলোর দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে জাকাত ফরজ হওয়ার পরেও যারা জাকাত আদায় করতে চাইবে না বা জাকাত আদায় করবে না তাদের ব্যাপারে কঠিন হুঁশিয়ারি ঘোষণা করা হয়েছে এবং ভয়ঙ্কর শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে সুরা তাওবার চৌত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালাই ব্যাপারে জাকাত যারা আদায় করবে না তাদের শাস্তির ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন নবীহে যারা স্বর্ণ রৌপ্য টাকা পয়সা ব্যাংক ব্যালেন্স এগুলোকে গচ্ছিত করে রাখে জাকাত ফরজ হওয়ার পরেও জাকাত দেয় না তাদেরকে আপনি কঠিন আজাবের কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দিন শাস্তির আসলে সুসংবাদ হয় না শাস্তির হয় দুঃসংবাদ কিন্তু এখানে সুসংবাদ বলে আল্লাহ তালা শাস্তিটা যে খুব ভয়ঙ্কর হবে এবং যারা আদায় করলো না তারা যে অনেক বড় পাপ কাজ করলো এই বিষয়টা বোঝানোর জন্য বললেন তাদেরকে সুসংবাদ দেন যে এমন কঠিন শাস্তি দেয়া হবে যেটা তারা কল্পনাও করতে পারবে না ইয়ামা ইহমা আলাইহা ফিনা রি জাহান নাম ফাতুকুয়া বিহা জিবা হুহুম জুনু বুহুম জুহুর হুম আ দামা কেনাস তুম লিয়াং ফুসিকুম ফাদু কুমা কুম তুম তাক নিঝুন তারপরে রায়তেই সুরাত আবার পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বললেন সেদিন যে সম্পদগুলো তারা জমিয়ে রেখেছিল এগুলোকে আগুনে পোড়ানো হবে আগুনে পুড়িয়ে এগুলো দিয়ে যারা জাকাত দেয়নি তাদের কপালে দগ্ধ করা হবে তাদের পাজরে দুই পাশে দগ্ধ করা হবে তাদের পিঠে ছেঁকা দেয়া হবে এই সম্পদগুলোকে বিশাল লোহার খুন্তি বানিয়ে কপালে পাজরে পিঠে তাদেরকে ছেঁকা দেওয়া হবে আর তাদেরকে বলা হবে হ্যাঁ দেয় মা কেন তুম লিয়াং ফুসিকুম এই তো তোমাদের সম্পদগুলো যেগুলো তোমরা নিজেদের জন্য গচ্ছিত রেখেছিলে ফাদুকু মা কুন তুম তাক নিঝুন এখন যেগুলো জমা করে রেখেছিলে এগুলো স্বাদ যেহেতু খাওয়ার জন্যই তোমরা রেখেছিলে আজকে এগুলো স্বাদ তোমরা খাও এগুলো তোমরা ভক্ষণ করো এভাবে ভয়ঙ্কর শাস্তি কিন্তু যারা জাকাত দেয়নি তাদেরকে দেওয়া হবে সুরা আল ইমরানের মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন সাইউত আমা বাখিল বিহিয়াউমাল কিয়ামা যারা জাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে গরিমসি করেছে কৃপণতা করেছে ওই জাকাতের সম্পদগুলোকে লোহার বেড়ি বানিয়ে তাদের গলায় পড়া হবে ইউমল খেয়াম এবং সেই লোহার বেড়ি কেয়ামতের মাঠেই তার গলার মধ্যে পরিয়ে তাকে টানা হেচড়া করা হবে সমানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা পৃথিবীতে যত পাপ আমরা করব এই সকল পাপের শাস্তি কিন্তু দেয়া হবে জাহান নামে ঢুকিয়ে এই পৃথিবীতে যে সমস্ত পাপ করা হয়েছে এই পাপের জন্য আগে কেমতের ময়দানে বিচার হবে বিচার শেষে জাহান নামে ঢুকিয়ে শাস্তি দেয়া হবে কিন্তু মা নিয়ে ওই জাকাত যে জাকাত দিতে চায় না জাকাত ফরজ হওয়ার পরেও যে জাকাত দেয় না তার শাস্তি কিন্তু হাসুরের মাঠেই হবে আল্লাহ বলছেন সাইত ওয়াকুনামা বাখিল বিহিয়াউমাল কেয়ামা যে ব্যাপারে তারা কৃপণতা করবে জাকাত দেওয়ার ব্যাপারে তাদেরকে এই জাকাতের সম্পদগুলোকে লোহার বেড়ি বানিয়ে তাদের গলায় পড়া হবে ইয়াউমাল কেয়ামা ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট ইন দ্য রেজারেকশন ডে কেয়ামতের দিনই তাকে গলায় বেড়ি পড়ানো হবে লক্ষ মানুষের সামনে গলায় বেড়িয়ে পড়ে আল্লাহ তাকে অপমান করবেন আচ্ছা একটু খেয়াল করে ভাবুন তো যে লোকটাকে জাকাত না দেওয়ার কারণে লক্ষ মানুষের সামনে লোহার বেড়ি পড়িয়ে টানা হেচড়া করে অপমান করা হবে তাহলে এই লোকটার নামাজ কি কাজে লাগলো তার রোজা কি কাজে লাগলো তার হজ কি কাজে লাগলো উনি যে তাহাজুদের সালাদ আদায় করতেন রাতে উঠে তা এই তাহাজুদ তার কি কাজে লাগলো যদি এই জাকাত আদায় না করার কারণে কেমতের মধ্যে লক্ষ মানুষের সামনে তাকে এইভাবে অপমানিত হতে হয় ইনসাল্টেড হতে হয় তাহলে তার নামাজ রোজা তার হজ তার তাহাজুদ তার জিকির কোনো কাজেই তো লাগলো না সে তো সবার সামনে মানে অপদস্ত এবং অপমানিত হয়ে ছাড়লো তাই সম্মানিত সুধী তাদেরকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বিত্তশালী করেছেন আমরা যেন এই শাস্তির ভয়ে আল্লাহ রাস্তায় জাকাতগুলো দিয়ে দেই পাশাপাশি সহি বোখারিতে এসেছে যে তারা সম্পদকে গচ্ছিত করে রাখবে জাকাত দিবে না এই পুরো সম্পদগুলোকে কেমতের ময়দানে সুজা অ্যান আখরা টেকো সাপ ভেনোমাস সাপ বোল্ড হেড যেই সাপের মাথায় কোনো চুল থাকবে না আর সাপ যখন ছবল ধরে সাপের মাথায়ও কিছু পশম থাকে কিন্তু যেই সাপগুলো খুব বেশি ভেনোমাস খুবই বিষাক্ত বিষের তীব্রতায় ওই সাপের মাথায় কোনো পশম বা চুল থাকে না আল্লাহ হাইফ সাহ ইসলাম বললেন তোমরা যারা সম্পদ গচ্ছিত রেখেছিলে এগুলোকে কেমতের ময়দানে সেই বিষাক্ত সাপে রূপ দেয়া হবে যারা জাকাত আদায় করেনি তাদের পা থেকে পেঁচাতে পেঁচাতে সারা শরীরে ওই সাপ পেঁচিয়ে তাদের দুই চোয়ালে মুখের দুই পাশে এসে ছোবল মারতে থাকবে আর বলতে থাকবে আনা মা লুক আনা কানঝুক আমি তোমার সম্পদ আমি তোমার গচ্ছিত ধন সম্পত্তি আমাকে ভোগ করার জন্য রেখে দিয়েছিল আজকে আমাকে ভোগ করো আজকে আমাকে খাও এভাবে যারা জাকাত ফরজ হওয়ার পরেও জাকাত আদায় করবে না তাদেরকে কেমতের মদেন আল্লাহ তালা শাস্তির ব্যবস্থা করবেন
আমরা এই পৃথিবীতেও যদি একটু খেয়াল করি তাহলে কারুণের ঘটনাকে আমরা ঐতিহাসিকভাবে এখানে উপস্থাপনা করতে পারি কারুণ ছিল বানি ইসরায়েলের সবচাইতে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের একজন এবং তিনি ছিলেন সম্পর্কের দিক থেকে মুসা আলাহ ইসাল্লামের কাজিন চাচাতো ভাই তো মুসা আলাহ ইসাল্লাম কারুণকে অনেকবার জাকাতের আদেশ করেছে যে কারণ তুমি আল্লাহ তালাই সম্পদ তোমাকে দিয়েছে তুমি জাকাত দাও কিন্তু কারণ অস্বীকার করে বলল ইন্নামা উতি তুহ আলা আলমিন এন্দি আমি আমার বুদ্ধি বিবেচনা জ্ঞান আর ইন্টেলাক্টকে কাজে লাগিয়ে এই সম্পদ উপার্জন করেছে আমি কোনো জাকার টাকাতে এগুলো কিছু দিব না মুসা আলাহ ইসলাম বারবার রিমাইন্ডার দেওয়ার পরেও যখন সে শুনেনি তখন মুসা আলাহ ইসাল্লাম কারণকে বলল তাহলে তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাবের অপেক্ষায় থাকো ঠিকই আল্লাহ তালা আজাব পাঠালেন আল্লাহ বললেন ফখাসাফনা বিহি অবিদার ইহিল আর্ত সুরা খসাস আজও সাক্ষী আল্লাহ বলছেন ফখাসাফনা বিহি অবিদার ইহিল আর্ত ওমা কান আল্লাহ হুমিং ফি এথি ইং সুরু না হুমিং দুনিল্লা ওমা কান আমিন আল মুং তাসরিন আমি কারুনকে তার সমুদয় সম্পদ সহ জামিনে দাবিয়ে দিলাম এবং সহি বোখারিতে এসেছে যে কারুন তার সব সম্পদ সহ প্রতিদিন এক বিঘত করে আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতেই থাকবে যেতেই থাকবে আপ টু দ্য ডে অফ জাজমেন্ট ক্যামত পর্যন্ত সে নিচের দিকে যেতেই থাকবে এবং আমি স্বচক্ষে এই কারণের এই ধ্বংসাবশেষ এই জায়গায় ভয়ঙ্কর জায়গায় এই লোকেশন আমি দেখে এসেছি মিশরের রাজধানী কায়রো থেকে প্রায় শত মাইল দূরে আল ফাইউম নামে একটি জেলা আছে মিশরের সে জেলাতে কিন্তু কারণের এই ধ্বংসাবশেষ গোটা বিশ্বের যত ধনী ব্যক্তিরা আছে বিত্তশালী যারা জাকাত আদায় করছে না তাদের জন্য ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ওই জায়গায় তাই এগুলো যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখব যে কতটা ভয়ঙ্কর শাস্তির ঘোষণা আল্লাহ তালা দুনিয়াতেও তো কারণের শাস্তির মাধ্যমে আমাদেরকে চাক্ষুষ দেখালেন পাশাপাশি আখেরাতে এই ভয়ঙ্কর শাস্তিগুলো কিন্তু আল্লাহ তালা আমাদের জন্য জমা রেখেছেন সম্মানিত শুধি আলোচনা করতে করতে আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি বলেছিলাম যে আজকে আমরা পাঁচটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো আমরা জাকাত আদায় না করলে কি শাস্তি সেটিও জেনে ফেললাম এ পর্যায়ে আমরা জানার চেষ্টা করব জাকাত আদায়ের খাত সমূহ আমরা যে জাকাত আমাদের ফরজ হলে আমরা যে জাকাত আদায় করব আমরা চাইলে যে কাউকে এবং যে কোনো খাতে কিন্তু আমরা এই জাকাতের টাকা দিতে পারি না জাকাত প্রদানের বা বন্টনের সুস্পষ্ট সুনির্ধারিত কোরআন কর্তৃক সুনির্ধারিত কিছু খাত রয়েছে এবং এই খাতগুলোর সংখ্যা হচ্ছে আটটি আমরা এখন জাকাত আদায়ের এই খাতের ব্যাপারে শুনব সুরাত তাওবার ষাট নম্বর আয়াতে আল্লাহ খুব সুস্পষ্টভাবে জাকাত আদায়ের খাতগুলো বর্ণনা করেছেন আল্লাহ বলছেন ইন্নামা সদা খতুল ফুকর ইউল মাসাখিনি ওয়াল আমিলিনা আলাইহা ওয়াল মোআল্লাফাতি কুলুবহুম অফির রিকব ইউল গরিমিনা অফি সাবিল ইল্লাহি ওবনি সাবিল ফরিদ তমিন আল্লাহ মোল্লাহ আলিমুন হাকিম আল্লাহ তালা বলছেন যে জাকাত সবাইকে দেয়া যাবে না জাকাত আটটি খাতে দেয়া যাবে কেবলমাত্র সে আটটি খাতের প্রথম খাতটি কি প্রথম খাত হচ্ছে নামাস দখতুল ফকারা জাকাত ফকিরদেরকে দেয়া যাবে এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে ওয়াল মাসাখিন মিসকিনদেরকে দেয়া যাবে ফকির এবং মিসকিন এরাই হচ্ছে জাকাত দেয়ার প্রাইমারি খাত এরাই মূলত বেশি হকদার ফকির এবং মিসকিন এদেরকে জাকাত দিতে হবে এখন ফকির এবং মিসকিন খারা ইমাম ইমাম আল আজম আবু হানিফার মতে ইমাম আজম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ ওনার মতে ফকির হচ্ছে মান মান লাহু সেই যার সামান্য কিছু আছে কিন্তু এতে তার চলে না তারা হচ্ছে ফকির আর মিসকিন হচ্ছে মান লাইসা লাহু সেই যার কিছুই নেই একেবারে নিঃস্ব কোনো কিছুই নেই তাহলে এই ফকির এবং মিসকিন তাদেরকে আমরা জাকাত দিতে পারবো তাহলে আমরা ইমাম আল আজম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহর ভাষ্য অনুযায়ী জানতে পারলাম ফকির হচ্ছে মান লাহু সাই যার সামান্য কিছু আছে কিন্তু এটা দিয়ে তার চলে না তার যে বেসিক নিডস এগুলো কিন্তু সে ফুলফিল করতে পারে না যেমন তার অন্ন বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষা এই যে বেসিক নিডস আছে একজন মানুষের অ্যাজ এ হিউম্যান বিং এগুলো আমাদের বেসিক নিডস তো ফকির হচ্ছে যার সামান্য কিছু আছে কিন্তু তার খাবারের টাকা পুরোপুরি হয় না তার থাকার মতো ভালো কোনো ঘন নেই তার চিকিৎসার জন্য টাকা নেই তার গায়ে দেওয়ার মতো ভালো জামা নেই কিংবা তার ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করবে সেজন্য তার পর্যাপ্ত টাকা পয়সা নেই এই জাতীয় লোক তারা হচ্ছে ফকির সামান্য কিছু আছে কিন্তু তার চলে না তাদেরকে আমরা জাগাত দিতে পারবো দুই নাম্বার হচ্ছে মিসকিন যার কিছুই নেই একেবারে নিঃস্ব রাস্তায় আমরা দেখি ভব ঘুরে মানুষের কাছে চেয়ে বাড়াই ঘন নেই বাড়ি নেই কিচ্ছু নেই ছন্ন ছাড়া সুবিধা বঞ্চিত মানুষ পথ শিশু এরা হচ্ছে মিসকিন এদেরকে আমরা দিতে পারবো তিন নাম্বার হচ্ছে ওয়াল আমিলিন ওয়াল আমিলিন আলাইহা আমিলিন মানে হচ্ছে যারা জাকাত ম্যানেজমেন্ট সেন্টারে জব করবে অর্থাৎ জাকাত উত্তোলনের জন্য যেহেতু ইসলামিক সিস্টেম হচ্ছে 
যে রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলিম দেশে জাকাত কালেক্ট করা হবে এবং ডিস্ট্রিবিউশন করা হবে তো এই কালেকশনের কাজে যারা কালেক্টর থাকবে যারা সুপারভাইজার থাকবে যারা এই জাকাত ম্যানেজমেন্টের এই কর্মকাণ্ডের যারা স্টাফ থাকবে তাদেরকে আল্লাহ তালা জাকাতের অর্থ থেকে তাদেরকে স্যালারি দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন যদিও তারা ধনী হয়ে থাকে যদিও তারা ব্যক্তিগতভাবে ধনী হয়ে থাকে কিন্তু জাকাত উত্তোলন জাকাত বিতরণ এই সমস্ত কাজে যে সমস্ত স্টাফ বা কর্মীরা নিয়োজিত তাদের স্যালারিটা জাকাতের অর্থ থেকে দেয়া যাবে চার নাম্বার হচ্ছে ওয়াল মোল্লাফ তুকুলুবুহুম ওয়াল মোল্লাফ তুকুলুবুহুম বিধর্মী নন মুসলিম যারা তাদের চিত্ত আকর্ষণের জন্য ইসলামের প্রতি তাদের মন একটু ঝুঁকে যাবে তাদের চিত্ত আকর্ষণের জন্য বা ইসলামের প্রতি তাদের হৃদয় ভালোবাসা জাগবে এই জন্য জাকাতের অর্থ থেকে তাদেরকে দেয়া যাবে তো এই মোল্লাফাত কুলুবুহুম এই বিধানটা আসলে এই হুকুমটা এখন আর বলবৎ নেই কারণ এটা আল্লাহ রাসুস্তা ইসলামের সময়কালের জন্য ছিল তখন মুসলমানদের কিছুটা দুর্দশাগ্রস্ত সময় ছিল তাই অমুসলিমদের মধ্যে থেকে কাউকে যদি জাকাতের টাকা দিয়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা যায় এই জন্য আল্লাহ তালা এই বিধানটি দিয়েছেন কিন্তু পরবর্তীতে যখন ইসলামকে আল্লাহ তালা সম্মানিত করেছেন আজাল্লাহ তালা বিন আহমাতিহি আল ইসলাম তখন কিন্তু এই বিধানটি আর বল বলবৎ নেই তাই মেজরিটি স্কলারদের মতে জুমহুরুল ফোকাহাদের মতে মোল্লাফত কুলুবহুম এই বিধানটি আর এখন বলবৎ নেই কোনো নন মুসলিমকে সাধারণত জাকাতের টাকা দেওয়া যায় না মেজরিটি ফোকাহাদের এটাই মতামত যে জাকাতের টাকা অমুসলিমদেরকে দেওয়া যাবে না সেক্ষেত্রে আপনি অমুসলিমদেরকে নর্মাল চ্যারিটি করতে পারেন নর্মাল ডোনেশন আপনার যে নফল দান নফল সাদাকা এমনি দান এগুলো থেকে আপনি অমুসলিমদেরকে অবশ্যই দান করবেন কিন্তু জাকাতের টাকা এটা অমুসলিমদেরকে দেওয়া যায় না কারণ হাদিসে এসেছে তু খলুমিন আগ্নিয়া ইহিম ও তুরদ্দ আলা ফকরা ইহিম এটা মুসলমানদের ধনীদের থেকে এটাকে উত্তোলন করতে হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে থেকে যারা গরিব তাদের মধ্যে এটা অমুসলিমদেরকে দেওয়া যায় না পাঁচ নম্বর হচ্ছে অফির রেকব রেকব মানে দাস মুক্তির কারণে একজন দাসকে মুক্ত করবার জন্য আপনি জাকাতের টাকা দিয়ে তাকে হেল্প করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে এই বিধানটি কিন্তু এখন নেই বা এখন প্রচলনে নেই দাস মুক্তির বিষয়টি এটি আল্লাহ রাসুস্লাহ ইসলামের সময়কালে ছিল সাহাবাদের সময় ছিল এখন এটির প্রচলন নেই আবার যখন ইমাম মাহাদি আলাইহ রহমা উনি যখন আসবেন ঈসা আলাইহ ইসলাম যখন আসবেন আবার সেই যুদ্ধ বিগ্রহের সময় কালে আবার সেই দাসের প্রথাটি আসবে তো দাস মুক্তির ক্ষেত্রে জাকাতের টাকা দিয়ে হেল্প করা যাবে এখন যেহেতু দাস মুক্তির এই বিধানটি নেই স্কলাররা বলেছেন এক্ষেত্রে প্রিজনারদেরকে হেল্প করা যাবে অর্থাৎ যারা অন্যায়ভাবে জেলে বন্দি তাদের মুক্তির জন্য জাকাতের অর্থ থেকে টাকা ব্যয় করা যাবে মুসলমানদের মধ্যে থেকে যারা জেলে বন্দি অন্যায়ভাবে তাদেরকে কিংবা কাউকে কিডন্যাপ করা হয়েছে অথবা অন্যায়ভাবে গুম করা হয়েছে গুম করে এখন টাকা দাবি করা হচ্ছে তো তার লাইফকে বাঁচানোর জন্য এরকম কিডন্যাপড বা গুম করা হয়েছে এই জাতীয় ডিজেপেয়ার্ড হয়েছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না পরে জানা গেল ফোন করে বলা হচ্ছে যে কোনো দস্যু দল বা ডাকাত তাকে ধরে নিয়েছে কিডন্যাপাররা এবং এত টাকা দিলে অমুক ব্যাংকে এত টাকা অ্যাকাউন্টে পাঠালে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে এরকম বিপদগ্রস্ত যদি কেউ থাকে সেটাও অফির রেখা হবে আওতায় পড়বে আমরা এই জাতীয় ভিকটিমদেরকেও জাকাতের টাকাতে হেল্প করতে পারি এরপর হচ্ছে অফিস সাবিল ইল্লাহ সাত নম্বর হচ্ছে অফিস সাবিল ইল্লাহ মানে আল্লাহর রাস্তায় এটা আসলে ব্যাপক বিষয় তবে মেজরিটি স্কলারদের মতামত হচ্ছে অফিস সাবিল ইল্লাহর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে আছে আল্লাহর জামিনে আল্লাহর দিনকে লি এলা ই খালিমা চিল্লাহ মানব রচিত সমস্ত মতবাদের উপরে আল্লাহর জামিনে আল্লাহর দিনকে বাস্তবায়নের জন্য যারা সশস্ত্র সংগ্রাম করছে এরকম মুজাহিদিনদেরকে সংগ্রামের জন্য যারা আল্লাহর রাস্তায় আছে এরকম মুজাহিদদেরকে জাকাতের টাকা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা যাবে এটা হচ্ছে মূল অর্থ অফিস সাবিল ইল্লাহ এছাড়াও অনেক স্কলাররা এটাকে আমভাবে নিয়েছেন অর্থাৎ যে কোনোভাবে ইসলাম যেখানে বিপন্ন সেখানে ইসলামকে বিজয়ী করবার জন্য যে কোনো সেক্টরে এটাকে আমভাবে ফিস সাবিল ইল্লাহ ধরে সেখানেও কিন্তু জাকাতের টাকা দেয়া যাবে বলে অনেকে বলেছেন এবং বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে যে সমস্ত কৌমি মাদ্রাসাগুলো আছে বা অনেক আলিয়া মাদ্রাসা কিংবা অনেক হেফসখানা যেখানে অনেক ছাত্ররা এতিম ছাত্ররা পড়ে তো তারাও কিন্তু ফিস সাবিল ইল্লাহ আল্লাহর রাস্তায় তারা তাদের জীবনকে ডেডিকেট করছে তাদের অনেকের হয়তো আর্থিক সংগতি নেই পড়াশোনা করবার জন্য তো তাদেরকেও কিন্তু ফিস সাবিল ইল্লার খাতে আপনি জাকাতের টাকা দিতে পারবেন সেক্ষেত্রে সরাসরি কোনো মাদ্রাসায় জাকাতের টাকা দেয়া যায় না বরং মাদ্রাসার যদি লিল্লা বোর্ডিং থাকে বা সেখানে যদি জাকাত ফান্ড থাকে সেখানে আপনি দিতে পারবেন এর কারণ হচ্ছে জাকাত কোনো ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দিতে হয় 
সরাসরি মালিক বানিয়ে দিতে হয় সেক্ষেত্রে একটা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে দেয়া যায় অর্থাৎ সেখানে যদি কোনো মাদ্রাসায় ফর্ম থাকে যেই ফর্মে দুস্থ গরিব ছাত্ররা স্বাক্ষর করে এটা জানায় যে আমার পক্ষ থেকে মাদ্রাসাকে আমি জাকাতের অর্থ গ্রহণ করবার জন্য প্রতিনিধি হিসেবে সেট করলাম সেক্ষেত্রে অন বিহাফ অফ স্টুডেন্ট ছাত্রদের পক্ষ থেকে মাদ্রাসায় জাকাতের টাকাগুলো কালেক্ট করতে পারবে তারপর জাকাত বিতরণের সাত নাম্বার খাত হচ্ছে ওয়াল গ রিমিন ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিকে তার ঋণের দায় থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য জাকাতের টাকা দিয়ে তাকে হেল্প করা যাবে তবে সেক্ষেত্রে কথা হচ্ছে যারা বেসিক নিডস নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য জীবন ধারণের জন্য আমাদের যে বেসিক নিডগুলো আছে আমাদের যে মৌলিক অধিকার এগুলো রক্ষার জন্য যারা ঋণ করেছে এগুলোর জন্য যারা ঋণ করে ঋণে জর্জরিত তাদেরকে জাকাতের টাকা দিয়ে আমরা হেল্প করতে পারবো এক্ষেত্রে বিলাস বিলাসিতাময় জীবনযাপনের জন্য যারা অনেক দামি গাড়ি কিনেছে অনেক দামি বাড়ি কিনেছে এবং সেগুলোর কারণে সে ঋণগ্রস্ত এই সমস্ত লোকদের জন্য নয় বা ব্যাংকে যাদের হাজার কোটি টাকা ঋণ এই সমস্ত লোকের জন্য নয় সাধারণত বেসিক নিডগুলোকে ফুলফিল করার জন্য যারা ঋণ করে ফেলেছে এবং এই ঋণের দায় বয়ে বয়ে বেড়াচ্ছে ঋণে জর্জরিত তাদেরকে কিন্তু আমরা জাকাতের টাকা দিয়ে সহযোগিতা করতে পারি সর্বশেষ হচ্ছে ইবনু সাবিল মানে হচ্ছে পথিক বা মুসাফির সফরে এসে কোনো লোক যদি নিঃস্ব হয়ে যায় তখন জাকাতের টাকা দিয়ে তাকে হেল্প করা যাবে তার বাড়িতে পৌঁছার জন্য তার যতটুকু যতটুকু টাকা প্রয়োজন সেই টাকা দিয়ে আমরা তাকে হেল্প করতে পারবো তার নিজ এলাকায় যদিও সে ধনী হয়ে থাকে ব্যক্তিগতভাবে সে ধনী বা নিজ এলাকায় তার অনেক টাকা পয়সা কিন্তু সফরে এমন এক জায়গায় এসেছে সেখানে সে নিঃস্ব টাকা পয়সা নেই এই লোককে হেল্প করার জন্য আমরা জাকাতের টাকা দিয়ে সহযোগিতা করতে পারি তো এই যুগে সাধারণত এটা খুব বেশি প্রয়োজন হয় না কারণ এখন ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে বিকাশের ব্যবস্থা আছে ফোনের ব্যবস্থা আছে হয়তো যোগাযোগ করে সামহাও কেউ টাকা ম্যানেজ করতে পারবে কিন্তু যদি ম্যানেজ করতে না পারে তাহলে মুসাফির অবস্থায় কেউ যদি নিঃস্ব হয়ে যায় যদিও সে ধনী হয়ে থাকে কিন্তু সফরের মাঝখানে বা ভিন দেশে বা ভিন্ন এলাকায় সে যদি বিপদে পড়ে যায় এই সমস্ত মুসাফির লোককেও কিন্তু আমরা জাকাতের অর্থ থেকে সহযোগিতা করতে পারি সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা আশা করি কোন কোন খাতে কোন আটটি খাতে জাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে এ ব্যাপারে আপনারা সম্যক একটি ধারণা পেয়েছেন তাহলে সম্মানিত সুধীবৃন্দ আমরা আজকে জাকাত শিরোনামে যে আলোচনাটি শুরু করেছিলাম এখানে বেসিকলি পাঁচটি পয়েন্টে আমরা কথা বলেছি আমরা প্রথমে বলেছি সাদাকা বা দানের গুরুত্ব তাৎপর্যের ব্যাপারে কথা শুনেছি তারপর আমরা শুনেছি সাদা কায়নের বা দানের কিছু ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে আমরা জানতে পেরেছি তারপর জাকাতের গুরুত্ব তাৎপর্য ডাইনামিজম অফ জাকাত এ ব্যাপারে আমরা জানতে পেরেছি চতুর্থ পর্যায়ে জাকাত যাদের উপর ফরজ হয়েছে তারা যদি জাকাত আদায় না করে তাদের জন্য কি কঠিন শাস্তির ঘোষণা আছে সে ব্যাপারে আমরা শুনেছি এবং সবশেষে কোন কোন খাতে জাকাত দেয়া যাবে এ ব্যাপারে আমরা জানতে পেরেছি আমরা ধারাবাহিকভাবে জাকাত রিলেটেড অন্যান্য যে পয়েন্টগুলো আজকে আমি আমার ফেসবুক স্ট্যাটাসে উল্লেখ করেছি সেগুলো নিয়ে আমরা সামনের রমাদানের যে আরও দুইটি বৃহস্পতিবার পাবো সেই দুটি বৃহস্পতিবারে মিজানুর রহমান আজহারি নামের এই ভেরিফাইড পেজটি থেকে বাংলাদেশ সময় রাত নয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আবারও আমরা জাকাত সম্পর্কে লাইভে আলোচনা শুনতে পারব আশা করি আজকের এই আলোচনা থেকে আপনারা উপকৃত হয়েছেন আপনারা যারা যুক্ত হয়েছেন আপনাদের সবাইকে আবারও আন্তরিক অভিনন্দন এবং মোবারকবাদ জানাতে চাই এবং আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনারা যারা যুক্ত হয়েছেন মেহরবানি করে আজকে লাইভটি শেয়ার করে দিন যাতে অন্যান্যরাও আজকের আলোচনা থেকে উপকৃত হতে পারে আল্লাহ তালা আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন ইমানের সাথে রাখুন সুবহানাকাল্লাহমদিকে আশাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আংতা আস্তা ও ফেরুকা ও আতুবু ইলাইক এখানে আজকের লাইভটি শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু